Primeiramente, bom dia. Tá vendo aquilo ali fora? Aquela ilha ali é um dos lugares mais isolados do planeta. E eu tô super animado pra conhecer e compartilhar com vocês. First Indian and the first Brazilian In to be ever to set foot on Pitcairn Island. Yeah. Cheers to that, man. Cheers, cheers to that. Cheers, cheers. Making history. dos anos 1700, quando a marinha britânica dominava quase toda essa região do Oceano Pacífico, tinha um navio chamado Bounty, que saiu da Inglaterra para coletar fruta-pão no Tahiti, na ilha do Tahiti, hoje Polinésia Francesa, e voltar para o Reino Unido. Esse navio, com algumas dezenas de tripulantes, passou por várias dificuldades no, na viagem e acabou voltando para o Tahiti para é, recuperar, para reconstruir, para reformar e tal. Meses depois, quando finalmente a, o capitão decidiu continuar a viagem para o Reino Unido, os tripulantes já não queriam mais, eles já estavam bem acomodados no Tahiti, alguns já tinham até esposas e não queriam mais voltar para o Reino Unido. Com muito, mesmo com muita atenção, o capitão colocou todo mundo dentro do navio e partiu em direção ao Reino Unido. Três semanas depois, dentro da viagem, a situação se complicou e os tripulantes se revoltaram se amutinaram contra o capitão. Colocaram o capitão num pequeno barquinho com alguns dos seus é, fiéis seguidores, soltaram ele no meio do Oceano Pacífico, imaginando que era o fim do capitão. Tomaram o navio e depois de analisar várias possibilidades, várias ilhas aqui na região do Pacífico, para se assentar, eles chegaram aqui em Pitcairn. Uma ilha minúscula que fica no meio do nada. Eles chegaram em 1790. Desculpa, gente, estou cansado porque a caminhada está puxada, o sol está quente. Espera aí. Well done, Joseph. Você chegou por aqui agora? Meu nome é Diogo, eu sou tripulante de navio cruzeiro, viajante profissional, youtuber e aqui no canal mostro lugares lindos, conhecidos e desconhecidos para vocês. Para conteúdo extra de lugares que eu não mostro aqui no canal, vocês têm que me seguir no Instagram. E hoje eu me declaro o primeiro youtuber na ilha de Pitcairn, no meio do Oceano Pacífico. Possivelmente o primeiro brasileiro também, hein? Ó, tem até um mapa turístico aqui e tem o Bounty, ó. Tá aqui o navio que chegou em 1790 com os primeiros moradores permanentes da ilha. Só para vocês entenderem melhor, é muito difícil chegar aqui. Apenas 40 e poucas pessoas vivem na ilha e as crianças, quando chegam a certa idade, vão morar na Nova Zelândia, vão estudar fora e nunca mais voltam. Então a população da ilha está encolhendo. Como o navio está visitando aqui, alguns moradores da ilha foram visitar o navio. A gente não pode desembarcar os passageiros porque não tem infraestrutura. E os, os moradores da ilha estão no navio agora vendendo artesanato, dando palestra, explicando um pouco sobre como é a vida deles. E eles permitiram um pequeno grupo grupo de oficiais do navio a desembarcar na ilha. Pelo jeito chegamos no centrinho da cidade aqui ó. Aqui no centrinho tem uma igreja adventista, os primeiros é, religiosos estabelecerem aqui e a converter a população da ilha era um adventista, então até hoje tem a igreja. Ali tem um escritóriozinho da prefeitura, tem correios e tem um public hall onde eles fazem encontros para tomar decisões sobre os rumos, os futu o futuro da ilha, né? E onde eles escolhem um prefeito também. E só para esclarecer, essa ilha pertence ao Reino Unido, tá? Não é um país novo. Ainda que eu ganhei um carimbo no passaporte, pá, 
o primeiro brasileiro a chegar por aqui, mas eu não posso contar como país, porque eles, é uma colônia britânica. Nossa, olha só, eles recuperaram a âncora do navio que chegou aqui, o Bounty. Conseguiram resgatar do mar. E eu tenho o mayor de Pitcairn Island aqui, me dizendo que eu sou o primeiro brasileiro em Pitcairn. Ah, oh, possivelmente você está. Bem-vindo ao Pitcairn. Eu vou dizer isso hoje. Eu vou dizer isso. Sim, o primeiro brasileiro na ilha. Bem-vindo. Olha só o que a gente encontrou, o canhão que foi resgatado do navio. Eu vou explicar a história para vocês já já. Mo, quando você pensou que você ia chegar a essa ilha? Ah, não sei. Acho que nunca mais. Esse é o lugar mais isolado. Esse é o mais isolado. O mais isolado que você já foi? Exatamente. Uh, he's the photographer on board and he got this opportunity, amazing opportunity to come and explore the island. And I can say I'm the first Indonesian. The first Indonesian, <laughs> first Brazilian, first Indonesian in Pitcairn. <laughs> Gente, desculpa, esse vlog tá super confuso, né? Porque eu tô mostrando histórias de pedacinho em pedacinho, conforme eu vou descobrindo as coisas, eu quero compartilhar com vocês, ainda não falei um direito como que, a, o que, que aconteceu aqui nessa ilha tão especial. Em 1790, o tal do Bounty chegou aqui. Os, os multinários estavam procurando um lugar tranquilo para viver, longe do, do poder do Império Britânico. Então eles se estabeleceram aqui com alguns taitianos e algumas mulheres e crianças e desenvolveram uma comunidade, uma comunidade que cresceu bastante. A ilha chegou a ter mais de 200 moradores numa determinada época. Aqui, por exemplo, nesse túmulo está o tataraneto do líder dos mutinados, que começou essa comunidade aqui em 1790. Por diferentes razões, a população, a, a população da ilha foi encolhendo. E hoje está cerca de 40 e poucas pessoas que vivem permanentemente aqui. A maioria das crianças vão estudar fora, na Nova Zelândia, acaba nunca voltando. Então a população da ilha está de fato correndo risco de extinção. Eles até fizeram uma campanha para atrair moradores para cá, oferecendo terras e outros benefícios. Mas só uma pessoa que se aplicou para vir. Se você quiser fazer turismo aqui na ilha, é, é bem restrito, é bem difícil de chegar. Tem apenas uma opção de navio. É um navio que vem a cada três meses e você tem que reservar com bastante antecedência, tem que mandar a documentação, enfim, porque eles têm infraestrutura muito limitada. Essa casa aqui do doutor, por exemplo, é um lodge, é uma espécie de guest house. Então, se você quiser se hospedar aqui na ilha, essa é uma das pouquíssimas opções que tem. Você vai possivelmente ficar em casa de morador. Então, por isso, tem que organizar com bastante antecedência. E vai custar, assim, milhares de dólares, né? Então, por isso que eu estou muito feliz, assim, eu me considero muito privilegiado em ter chegado por aqui com o navio que eu trabalho, mais uma razão que eu sou muito tão agradecido por essa vida de tripulante. You try some local fruit, local mm -hmm. cuisine. Oh, is it passion fruit? Passion fruit, fantastic. Wow. Java, you may be the first Hungarian in the island, huh? Maybe. So the first Hungarian in the island, the first Brazilian. Hello. Yeah. <laughs> And you're going to be on YouTube. Bom now. dia. Bom dia. <laughs> well done. <laughs> Obrigado. <laughs> Obrigado. <laughs> And how many visitors do you receive here, like yearly? Or? Um, yearly, well, we get our normal supply ship bring people right. here, so and then, it's about you get about five to ten each rotation. Five to ten people, like in every, like every um, three months or so. Yeah, yeah, every three months. You sometimes you're lucky to get close to twenty every three months. Oh, mm, cool. Yeah, but then they're only here for like a week oh, four yeah. to four days uh -huh. they hardly stay for three weeks yeah. and then they leave again so oh, nice. and yeah. you you stay permanently here you yeah i'm permanent right now i just finished coming back from new zealand yeah you were school. studying there okay studying this so i'm finished and now i'm living on the island I'm back in the island too yeah, and how many residents at, around uh, at this? right now there's around 50 53 around. but we have quite a bit of island right now okay going off for medical or and we have locals that's lived out New Zealand for long their for quite a bit of their life and uh -huh. now they're coming back to live here. Ah, uh, okay. Yeah, so we're getting people coming back now. I'm feeling privileged to be here. Oh, so it's good. Thanks for welcoming oh, us to, for letting us come to oh, visit yes. your island. Thank it's you. Great. <laughs> yeah, thank and you're you. gonna be on YouTube now. <laughs> <laughs> Então vamos lá, vamos ver se eu consigo organizar a história aqui da ilha. Primeiro os polinésios chegaram séculos atrás e com o tempo acabaram abandonando a ilha que ficou totalmente inabitada por alguns séculos. Em 1790 chegaram os multinados do Bounty, mas eles passaram por muita dificuldade no começo. Os homens brigavam por mulheres, teve doença, teve de tudo. E cerca de 20 anos depois, quando um outro navio visitou a ilha, só um dos multinados ainda sobreviviam. O líder dos multinados, Christian, ele caiu em depressão, possivelmente perdeu a sua esposa, todos os seus amigos estavam 
se matando, ele acabou abandonando a comunidade e foi viver nas montanhas. Então tem uma caverna lá em cima hoje, que eles deram o nome de Christian Cave, em homenagem a o local onde o Christian passou os últimos anos da sua vida. Olha, isso aqui é a forma que eles sobrevivem na ilha. Plantação, agricultura. Eles ainda recebem muita ajuda do governo britânico, é, porque senão a comunidade já teria desaparecido. Don John Adams foi o último dos mutinados a falecer. A cidadezinha aqui é chamada de Adams em sua homenagem. Ele foi o último que morreu aos 65 anos, em 1829. Diziam alguns tripulantes... Yeah, coming! Alguns tripulantes falavam que o capitão do navio, Blit, era o nome dele, ele era, era um tirano, era muito mal com os tripulantes e por isso eles se revoltaram e queriam ficar no Tahiti. Quando eles tomaram o controle do navio e expulsaram o comandante, então possivelmente eles nunca imaginaram que o capitão ia sobreviver no, no meio do Oceano Pacífico, mas ele sobreviveu. Ele conseguiu navegar por dois meses até chegar em terra e depois ir para o Reino Unido. Someone's garden. Yeah? Yeah, there. Aqui eles deram uma carona pra gente no trator na parte mais alta da ilha, porque senão acho que a gente ia morrer, pelo menos metade da galera aqui ia morrer no meio do caminho pra chegar aqui. E a gente já vai explorar a parte mais alta agora, com um clima desse, num lugar lindo como esse. Bora voar! Olha só que vista! E agora a gente continua a nossa caminhada para Christian Cave. Here you should let the drone fly, huh? There. See where the birds are landing on that ridge up yonder? Oh, are you no, no, kidding me? Ah. <laughs> olha, parar para pegar o fôlego, mas para admirar a vista também. Gente, olha esse paredão que ígreme e esse mar azul do Pacífico, fantástico. a gente vai descendo agora me fez refletir um pouco como que eu vim parar aqui gente de saindo lá do interiorzinho do Brasil na cidade de 15 20 mil habitantes no extremo sul do Rio Grande do Sul hoje eu tô aqui na em Pitcairnale o lugar mais isolado do planeta depois de ter visitado 80 e poucos países e todos os continentes do mundo eu literalmente vivo o meu sonho. Isso porque eu não dei ouvido aos ladrões de sonhos. Aquelas pessoas que ficam te dizendo, cara, é muito difícil, cara, você vai quebrar a cara, você vai gastar dinheiro, você vai voltar arrependido. Eu ignorei essas pessoas, corri atrás dos meus sonhos e hoje eu vivo o meu sonho. E é isso que eu desejo para vocês. Até o próximo episódio de algum outro país. Tchau.